Este jueves, pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. El miércoles, el Plan UNETE trabaja en Pueblo Nuevo y la Barriada de la Paz. Una quincena de participantes en el taller de arte terapia para mujeres organizado en Puente Mayorga. El PSOE trata varios temas de actualidad en rueda de prensa. Obras y servicios dota de corriente a las farolas apagadas de la avenida Mar del Sur. Este jueves, entrega de premios de la séptima muestra de cine Super 8 y 16 milímetros. Es miércoles 24 de octubre de 2018. Vamos a darles a conocer en unos instantes la información de que da sí, esta jornada, como decíamos, de miércoles para Canal San Roque y también redes sociales. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores albergará este jueves a partir de las 7 de la tarde el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de octubre. Este jueves se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre. Tras la lectura y aprobación de actas, en borrador se llevará la aprobación inicial, si procede, del Reglamento del Consejo Local para la Infancia y Adolescencia del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. En el área de bienes culturales y promoción de actividades, el Pleno tratará la desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas de titularidad municipal pertenecientes al Ayuntamiento. En seguridad y transporte, propuesta de aprobación si procede de concesión de felicitación personal pública al agente Manuel Vázquez Tocón. En cuanto a mociones presentadas por los grupos políticos, el Grupo Municipal de San Roque, si se puede, volverá a presentar la moción sobre retransmisión en directo de los plenos municipales del Ayuntamiento de San Roque. También se presentará una moción sobre creación del Consejo Local de la Mujer en el municipio de San Roque. En la sesión se presentarán mociones por razones de urgencia y el Pleno finalizará con la dación de cuentas, entre las que figurará la de dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto de 2019, además de reparos, decretos emitidos y actas de la Junta de Gobierno local, para terminar con el apartado de ruegos y preguntas. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios que coordina el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas se han trasladado por un lado a las pistas deportivas de Pueblo Nuevo y por otro a la barriada de La Paz en el casco para continuar con la limpieza y desbroce que se está realizando por todo el municipio dentro del Plan UNETE. El Plan UNETE se ha trasladado este miércoles a Pueblo Nuevo y a la barriada de La Paz. En esta ocasión, además de la limpieza, los trabajos han consistido mayoritariamente en la retirada de maleza, labores de poda y desbroce en las pistas deportivas en las que se practica el rugby en Pueblo Nuevo y cuya remodelación será inaugurada en unos días. Paralelamente, se está trabajando en la zona comercial y proximidades del Centro de Salud Evaristo Domínguez, situado en la barriada de La Paz. La campaña UNETE, que comenzó el pasado 24 de septiembre, es un plan que se realiza con refuerzo del personal de obras y servicios a la par que trabaja la concienciación ciudadana. También se repone nuevo material, como la compra e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitan este tipo de infracciones. También se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores como en la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque Radio Televisión Municipal. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Y continuamos. Una quincena de mujeres ha participado este miércoles en la primera de las sesiones del taller de Arte Terapia Gestalt que organiza la tenencia de alcaldía de la zona de Bahía en el Salón Multiusos de Puente Mayorga, impartido por Álvaro Sánchez de Medina. Se trata de una iniciativa de carácter gratuito que está patrocinada por Nueva Generadora del Sur. La tenencia de Alcaldía de la Bahía ha organizado un taller de arteterapia gestalt en el Salón Multiusos de Puente Mayorga, cuya primera sesión se ha realizado este miércoles y en el que han participado una quincena de féminas. 
La teniente de alcalde delegada de Bahía, Mónica Córdoba, y la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, han dado la bienvenida a las participantes en el taller. Álvaro Sánchez de Medina explicó que este taller tiene como objetivo principal el crecimiento personal. Se trata de que cada participante vea en el momento de su vida en el que está y puedan ver cuáles son sus conflictos internos y cómo pueden resolverlos. Además, se busca afianzar la autoestima. Por su parte, Mónica Córdoba explicó que están muy contentos porque el taller ha tenido mucha aceptación y hay mujeres de distintas edades. Pues buenos días, nos encontramos hoy en el Salón Multiuso de Puente Mayor, en el antiguo colegio, y bueno, hemos empezado hoy con la primera sesión de ese taller de arte terapia. Estamos muy contentos porque ha tenido mucha aceptación y están representando las distintas edades. Y la verdad que enhorabuena en este caso a Álvaro por realizar este tipo de talleres aquí en la zona, a Nesnesi y a todas ellas por involucrarse y participar en este, en este taller. Álvaro Sánchez de Medina es arteterapeuta, gestalt, actor y director de escena. El taller se imparte cada miércoles en el Salón Multiusos de Puente Mayorga, situado en el antiguo Colegio de la Barriada, y se dirige a mujeres mayores de 18 años y menores de 60. No es necesaria ninguna experiencia previa en el ámbito artístico. Se pretende potenciar la capacidad de improvisación para despertar la confianza en una misma, la seguridad y la expresión libre. También desarrollar los recursos que muestran el camino hacia la toma de conciencia, potenciar la capacidad de cooperación y los valores solidarios y dotar a las alumnas de experiencias con su cuerpo que les permitan explorar en su desarrollo de autoconciencia como individuos plenos y así mejorar su autoestima. Entramos en la página política. El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Rizboix, ha tratado varios temas de actualidad este miércoles en rueda de prensa, como las próximas elecciones andaluzas, el rechazo a los trenes de baja calidad que quieren destinar para la comarca y la inclusión de una partida de ayuda a las consecuencias del Brexit en los presupuestos generales del Estado, entre otros. El primer tema que ha tratado en rueda de prensa el vicesecretario general del Partido Socialista de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, ha sido las cercanas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, comentando que los militantes han podido votar para elegir quienes les van a representar. Por lo tanto, ahora está el proceso de recepción de esas actas creadas en las asambleas para confeccionar la lista de la manera más democrática. Además, Boix ha felicitado a los compañeros que van en ella y quienes van a realizar una campaña en positivo en la que se va a exigir que se hable bien de Andalucía. Ahora, según Boix, los vecinos tienen que evaluar el trabajo realizado en este tiempo por Susana Díaz, quien ha tenido presente los problemas de la comarca y ha conseguido que se abra el Hospital de la Línea de la Concepción y quien además ha defendido las políticas de educación y sanidad a pesar de la crisis. Ruiz Boys espera que los vecinos vuelvan a confiar en Susana Díaz y no en los otros que ahora piden lo que no han realizado en su tiempo de gobierno y quienes han desprestigiado a Andalucía. Otro tema tratado por el vicesecretario ha sido el hecho de que ahora el alcalde de Algeciras haya retomado la voz y empiece a defender los intereses de la comarca. Boix ve positivo que ahora el andaluce quiera que la comarca cuente con trenes a la altura que se merece, pero la diferencia es que el Partido Socialista lo ha exigido siempre, incluso ahora que está gobernando Pedro Sánchez. Y es que el andaluce ha tenido, según Bois, dos momentos graves de silencio. Sí que nos gustaría recordar dos momentos especiales en los que mantuvo un silencio, y tiene que ver con el tren. Y voy a intentar de no repetir lo que habitualmente decimos en las ruedas de prensa, pero creo que hay dos momentos en los que se puede acusar de grave silencio y de premeditación, de alevosía y de complicidad en el ataque que realizaba el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular a nuestra tierra. La primera de ellas. Todos sabemos que los colectivos sociales, los colectivos empresariales, la sociedad del campo de Gibraltar pide como primera demanda en infraestructura la Algeciras Bobadilla. Una Algeciras bobadilla que en los tiempos del gobierno de Zapatero, que en los tiempos en los que la Unión Europea dijo que este era el origen del corredor trans transatlántico, perdón, del corredor atlántico, del corredor atlántico y del corredor mediterráneo, 
en aquellos momentos situaba la inversión en 1.300 millones de euros porque era necesario una doble vía. Creo que todo el mundo hablaba de la modernización, de la electrificación y de una doble vía para la cual era necesario una inversión de 1.300 millones de euros y de 176 kilómetros de distancia. Pasamos en los últimos dos años, después de seis de pírrica cuantía en los presupuestos generales del Estado, a que nos explicaron que se iba a poner en vez de una doble vía un tercer hilo y pasamos a una línea férrea a las decir bobadilla, como se dice actualmente, low cost, una línea férrea más barata que de los 1.300 millones pasó a ser el presupuesto total 350 millones de euros. La inversión que se requiere hoy en día por decisión del Partido Popular es de 350 millones de euros, una línea low cost. Y no vimos en ningún caso ninguna queja, ningún lamento o ninguna exigencia del alcalde de Algeciras. Y ahora estamos completando lo, el, el, lo que es el, ese pequeño inicio que hizo el PP de 3,6 kilómetros en el municipio de San Roque, que se viene actuando para poner ese tercer hilo y no para una doble vía. Creo que ese silencio fue notable. Y el segundo, el segundo es para las infraestructuras ferroviarias, pues requieren las que estén construidas, como es el caso de la gestión de Bobadilla, además, que es del siglo XIX, decimonómica, pues requiere de un mantenimiento, de una conservación, de unas tareas, de unas inversiones que hagan que la vía sea viable y que sea pues, lo más adecuada para los usuarios del campo de Gibraltar, para ir a Granada, para ir a Madrid, que es habitualmente las dos líneas que tienen mayor número de pasajeros en esta comarca. Bien, pues la inversión en mantenimiento, en conservación, durante los seis años, del 2011 al 2017, de los gobiernos del Partido Popular, la inversión en mantenimiento y conservación alcanza la elevada cifra, y esto pónganme que es ironía, de 46.000 euros. Continuando en rueda de prensa, el vicesecretario general del Partido Socialista quiso recordar la tarea que aún existe de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida económica para ayudar a la comarca por los posibles efectos que se tengan debido al Brexit, algo que ya podría estar haciéndose si el anterior gobierno del Partido Popular hubiese contemplado una partida a ese efecto en sus presupuestos, pero como no se hizo pues es ahora el cuando se tiene que incluir y eso es lo que se está pidiendo. Tenemos un compromiso de la redacción, de la elaboración de un plan integral de desarrollo del campo de Gibraltar. Un plan integral de desarrollo del campo de Gibraltar que requiere de una redacción donde estamos participando muchos colectivos e instituciones del campo de Gibraltar, pero que luego va a requerir de una plasmación en los presupuestos generales del Estado, donde tiene que haber una partida económica que le dé soporte a los compromisos que se adquieran en ese Plan Integral de Desarrollo del Campo de Gibraltar. Que podría haberse comenzado ya en este año 2018, que podría haberse comenzado ya desde junio con el nuevo Gobierno, si cuando uno va a observar y a trabajar con el Presupuesto General del Estado 2018, que es herencia del Partido Popular, pues tuviese alguna partida presupuestaria destinada a paliar los efectos del Brexit. Pero la realidad es que ningún dirigente del Partido Popular, ni el señor Rajoy, ni el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y presidente del Partido Popular, bueno, no sabemos si es presidente o ya es el bedel o el conserje que hay en la sede del Partido Popular de la provincia, porque no sabemos dónde lo van a terminar de colocar y va a liderar la lista del Partido Popular a las autonómicas en la provincia de Cádiz, luego iba a hacer el 2, el 3, ya no sabemos por dónde anda, pero el señor entonces, delegado del Gobierno, no defendía, no defendía los intereses del campo de Gibraltar porque no había ninguna partida para el Brexit. Y por último, con quien he empezado, el hoy senador tuvo que ratificar los presupuestos generales del Estado del 2018, presupuestos que no contienen ninguna partida económica para paliar los efectos del Brexit. Y con ese documento es con el que está comenzando a trabajar el Gobierno de España, que sí tiene previsto que con la elaboración y esperemos que con la aprobación del presupuesto general del Estado 2019 podamos contar con una partida generosa para paliar 
los efectos del Brexit y para ayudar a la economía del campo de Gibraltar y a los desempleados que están esperando una oportunidad alrededor de esos efectos que pueda tener positivo el Plan Integral de Desarrollo del Campo de Gibraltar. Por último, Juan Carlos Ruiz Bois, respondiendo a preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, aclaró que Adif está trabajando en el arreglo de las vías férreas afectadas por el pasado temporal de lluvia que ha azotado la provincia de Málaga y que son conscientes de la necesidad que hay en la comarca de su pronto uso normalizado. Por otra parte, también apuntó que su compañero, Salvador de la Encina, está en estrecha conexión con Fom y por ello está trasladando de forma personal la negativa de la comarca a recibir trenes de baja calidad en la zona. Y por último, manifestó su esperanza de que este jueves 25 se firme la convocatoria de pleno de la Junta de Comarca para que pueda realizarse el día 30 y que en su orden del día aparezca la aprobación definitiva de la bonificación de los 20 primeros metros cúbicos de agua consumida por los San Roqueños. Las farolas apagadas en la avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro contarán en breve con iluminación una vez que finalicen los trabajos de instalación de cableado que está ejecutando la Delegación Municipal de Obras y Servicios. Obras y Servicios está trabajando en la iluminación de las farolas apagadas en la avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro. El teniente de alcalde delegado de este departamento, José Antonio Rojas, ha indicado que por un problema de cableado, varias de las farolas instaladas en la avenida Mar del Sur estaban apagadas desde hace tiempo. La obra que están ejecutando consiste en hacer las canalizaciones necesarias e introducir el nuevo cableado de manera que esté protegido y se evite que el, que el problema se repita. Desde la Delegación de Obras y Servicios han realizado numerosas obras relativas a alumbrado de espacios públicos, porque se trata de que las calles, plazas y vías de intenso tráfico, como esta carretera de entrada a Torre Guadiaro, sean seguras de noche para conductores y peatones. Seguimos. La sala de proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores acoge desde el lunes la séptima muestra de cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque. 14 películas, 8 de ellas llegadas de Alemania, compiten en un certamen que también sirve para rendir homenaje al veterano cineasta barcelonés Rodrigo Miró. La entrega de premios será este jueves a las 9 de la noche. Desde el pasado lunes, la sala de proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores acoge desde el lunes la séptima muestra de cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque. El lunes fue el turno de la sección retrospectiva dedicada a Rodrigo Miró de Implugues de Lobregat. Se pudieron ver seis de sus películas seleccionadas entre sus mejores trabajos, todas ellas en color y en formato Super 8. El martes por la noche tuvo lugar la primera de las proyecciones de películas a concurso, la clausura y entrega de premios y la proyección de las cintas premiadas servirá para cerrar esta muestra este jueves 25 a las 9 de la noche. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, presentó la muestra junto al coordinador de dicho departamento, César Aldana, y el director del certamen, Esteban Gallego. Marchena recordó que Esteban Gallego es el padre de la muestra, como también lo fue de la semana del cortometraje, que desde hace unos años se ha convertido en festival. Además, la Edil apuntó que este año se cuenta con numerosas cintas llegadas de Alemania. Por su parte, Esteban Gallego dijo que esperan cumplir muchos más años mientras haya ilusión y realizadores. Y lo bueno es que cada vez hay más, teniendo en cuenta el mundo digitalizado en el que vivimos. La Red Municipal de Bibliotecas ha celebrado entre el martes y este miércoles el Día de la Biblioteca con varias actividades. Visitas dinamizadas de estudiantes, la presentación de un libro y una sesión especial de cuentacuentos abierta a todos los públicos han sido los actos desarrollados. Se ha presentado un libro para celebrar el Día de la Biblioteca, que será este jueves. En la mañana de este miércoles han tenido lugar dos visitas dinamizadas a la Biblioteca de San Roque, denominadas Te invito a mi biblioteca para alumnos de tercero a sexto de primaria del Colegio Cartella. Las visitas a cargo de Filiberto Chamorro tenían como eje conductor la primera mujer bibliotecaria de España, Angelita García Ribes, en 1914. Paralelamente tuvo lugar la 
presentación del libro Los cuentos de una abuela de Laudelina Dolores Evia Rodríguez en la Biblioteca de San Roque Casco, situada en el edificio Diego Salinas, a partir del mediodía. Según ha indicado la autora Laudelina Dolores Evia Rodríguez, los cuentos de una abuela son frutos de su deseo de querer cambiar el mundo, haciéndolo un poco mejor. Yo quiero que vosotros, que sois los que vais subiendo para arriba, ayudéis un poquito. Con cosas pequeñas, no hace falta que sean muy grandes. Cosas pequeñitas, ya veréis como yo, cuando os lea los cuentos, en mis cuentos hay cosas muy pequeñitas, pero que se pueden ir haciendo poquito a poco. Y entre todos se puede arreglar el mundo, yo creo que se puede arreglar un poquito. El coordinador técnico de este departamento, José Antonio Corral, explicó que en esta visita se ha explicado a los estudiantes cómo funciona una biblioteca e introducirles en su forma de trabajar, eso sí, de una manera divertida y participativa. En estos actos estuvo presente la teniente de alcalde de Bibliotecas, Dolores Marchena, que saludó a los escolares y participó en la representación del libro. Marchena animó a los escolares a acudir a la biblioteca tanto para hacer uso de los libros como para asistir a las sesiones de cuentacuentos que cada primero de mes se realizan. La teniente de alcalde delegada de bibliotecas, Dolores Marchena, ha señalado que teniendo en cuenta la relevancia y la potencia a nivel no solo de lectura sino también de préstamos y de los servicios que se ofrecen por parte de la red de bibliotecas en los distintos centros que tienen en todo el municipio, no podríamos hacer otra cosa que celebrar esta jornada a lo grande. Bueno, y estamos encantados de recibiros aquí porque yo cuando os veo llegar me alegráis el día, que lo sepáis. Además, a, antes que vosotros, en el, a las 10 de la mañana ha habido otro grupito que también ha venido a compartir con nosotros pues este día tan especial. Pero ya sabéis que nosotros os esperamos siempre, no hace falta que sea el día de la biblioteca, sino cualquier día, tanto con vuestros padres como acompañados de vuestros familiares, amigos, tenéis las diferentes bibliotecas de, de San Roque a vuestra disposición para hacer muchas actividades y que lo paséis en grande. Y para ello pues era muy importante contar en el día de hoy pues con Filiberto, con Laudelina, con Manuel que también nos acompaña porque ha presentado, os va a presentar un libro que quiere cambiar un poquito el mundo a mejor. ¿Y sabéis cuál es la esperanza de la Udelina cuando escribe el libro? No son los mayores, sois vosotros los que podéis cambiar todas las cosas a mejor. Entonces ella quería estar en la mañana de hoy pues para presentaros un poquito en qué consiste los cuentos de una abuela. Además, en la tarde del martes 23 a las 6 de la tarde tuvo lugar en la Biblioteca de San Roque Casco un cuentacuentos titulado Una biblioteca de cuentos a cargo de Filiberto Chamorro. Apenas un centenar de entradas quedan a la venta para el concierto el viernes 26 del cantador José Merced dentro de la segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que preside la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Este jueves tendrá lugar la representación de El Aprendiz, un espectáculo para niños a cargo de la compañía José Galán que dará inicio a mediodía en el Teatro Juan Luis Galiardo. Pocas son las entradas que quedan a la venta para el concierto de José Merced. El gran José Merced actuará el viernes 26 en el Teatro Juan Luis Galiardo, ese día a partir de las 9 de la noche, en lo que probablemente sea el plato fuerte de esta segunda Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque. Las entradas se venden a 20 y a 12 euros. Contará con la guitarra de Antonio Higuero. José Soto Soto nació en 1955 en Jerez de la Frontera, en el flamenco barrio de Santiago, miembro de una saga de cantaores gitanos bisnieto de Paco de la Luz, sobrino de Manuel Soto Monje y primo de Vicente Soto Sordera, la saga flamenca más longeva. De niño cantó en la Escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez, de donde Antonio Gallardo le da su nombre artístico de José Merced. Grabó su primer disco en 1968 y ha trabajado en la compañía de Antonio Gades, participando
estrenando en las películas Bodas de Sangre y Flamenco de Carlos Saura. En 1985 ganó el decimoprimer concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. Tras unos años alejados de los escenarios por el fallecimiento de uno de sus hijos, volvió a la escena con el disco Del Amanecer, producido por Vicente Amigo. Su actuación en el Teatro Real, siendo el primer gitano que ha actuado allí, representa un avance importante en su carrera, pasando a ser el cantaor flamenco más conocido por el gran público. Desde entonces se ha atrevido a innovar mezclando flamenco con blues, martinete balcánico o cantando con autores como Alejandro Sanz. Ha vendido hasta la fecha más de un millón de discos. La última semana de la Bienal arranca mañana jueves con un espectáculo flamenco para niños. La obra El Aprendiz se incluye en la iniciativa flamenco en el aula del circuito abecedaria de la Junta de Andalucía, programa en el que participa el Ayuntamiento de San Roque. Adif invertirá casi 26.000 euros, IVA incluido, en diversas actuaciones para la mejora de trenes, estaciones en la provincia de Cádiz, concretamente en las terminales ferroviarias de los barrios Setenil de las Bodegas y San Roque, pertenecientes a la línea de ancho convencional Bobadilla-Algeciras. Adif va a realizar trabajos para mejorar tres estaciones en la provincia de Cádiz, siendo una de ellas la de San Roque. En las estaciones de Setenil de las Bodegas y los Barrios está previsto reparar las cubiertas y paredes de ambos edificios de viajeros. Para ello se procederá a la demolición de los falsos techos y su posterior reposición. De igual forma se llevará a cabo la limpieza y adecuación de paramentos y su posterior revestimiento. Por otra parte, la estación de San Roque se procederá a la rehabilitación de la marquesina del andén principal, la cual está formada por una estructura metálica en celosía que sustenta una cobertura de chapa lacada. En este sentido, se realizará la limpieza de las áreas deterioradas y se pintará a fin de evitar la corrosión. De igual forma, está prevista la reparación del revestimiento de obra de los pilares de dicha marquesina. Estas actuaciones, que tienen un plazo de ejecución de un mes, han sido adjudicadas a la empresa Belcon Obras y Servicios. Estos trabajos de mejora están incluidos en el plan extraordinario aprobado por Adif el pasado año para realizar actuaciones de mejora y conservación de 433 estaciones de pequeño tamaño a lo largo de 2017 y 2018, dotado con 2.165.000 euros. Las estaciones beneficiadas por este plan están ubicadas mayoritariamente en zonas rurales y repartidas por toda la red ferroviaria convencional gestionada por Adif. En la Comunidad Autónoma de Andalucía se beneficiará de este plan un total de 33 estaciones. El próximo viernes 2 de noviembre tendrá lugar la entrega de premios del segundo concurso de poesía Marina Sotogrande en el marco del cuarto encuentro poético musical que se celebrará en el Hotel Club Marítimo de Sotogrande. El concurso de poesía cuenta con la organización de la Asociación Hércules Cultural, Asociación Cultural de Sotogrande, Puerto Sotogrande y la colaboración de la Delegación de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. En el marco del cuarto encuentro poético musical, el próximo viernes 2 de noviembre tendrá lugar la entrega de premios del segundo concurso de poesía Marina Sotogrande a las 7 de la tarde en el Hotel Club Marítimo Sotogrande. En las bases se especifica que podrán concurrir a este certamen candidatos que sean mayores de edad, residentes o nacidos en el territorio nacional, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana o lengua inglesa. La temática será referente al mar y el puerto. El poema no deberá exceder de 60 versos en un solo poema o varios a 1,5 espacios en letra arial número 12. No se establece mínimo. Los trabajos serán presentados por email a revistaculturalhercules.com con el título Segundo certamen poesía Puerto Soto Grande en castellano o el correspondiente título en inglés con dos ficheros. Uno con el título de la obra y datos del autor y otro fichero con la obra en sí y el título de la misma. Solo se aceptará una obra por autor. El jurado será designado libremente por la Junta Directiva de la Asociación El Cures Cultural por la Torre de Control del Puerto de Soto Grande y el Ayuntamiento de San Roque, siempre contando con personas cualificadas en la materia. Se darán a conocer sus nombres el día de la entrega del premio. Se establecerán los siguientes premios. Primer premio, dos noches de hotel para dos personas. Segundo premio, cena para dos en restaurante Midas. Tercer premio, paseo por las instalaciones de Marina Soto Grande. 
El plazo de presentación de los trabajos empezó el 23 de julio y se cerró el 20 de octubre a las 8 de la tarde, no admitiendo ningún mail que viniera con fecha posterior a la establecida. Los premiados tendrán que recoger el premio en persona o en su lugar, por causa de fuerza mayor justificada, alguien en su nombre. Requisito indispensable para recibir el premio. En caso de no acudir a la entrega, el premio pasaría al siguiente por orden de valoración del jurado. Cuatro jugadores de rugby del estrecho han sido convocados por las categorías inferiores de la selección andaluza que entrenan Juan Alfredo Cerván y José Israel Martín. Germán de Andrés, jugador del Sub-18, Mateo Isola, Spike Parsons y Alexander Simon completan la lista de jugadores al equipo andaluz Sub-16 para la fase preparatoria a celebrarse en las instalaciones deportivas de la Cartuja de Sevilla. Se trata de tres días de entrenamientos que se realizarán del 26 al 28 de octubre. La selección andaluza de rugby contará con cuatro jugadores del club de rugby del Estrecho. David Arias, presidente del rugby del Estrecho, ha mostrado en nombre de la entidad sanroqueña su alegría, por lo que es sin duda una continuidad al trabajo que se realiza en categorías de base. Comentó que están muy felices de que hayan contado con cuatro jugadores suyos y están seguros de que lo harán con más en adelante. La confianza de los entrenadores en sus chicos es plena, siendo además esta cuádruple convocatoria una muestra más de que los resultados son reales y de que el proyecto está consolidado, estable y permanente en las bases, ya que el futuro del rugby sanroqueño son los niños de la cantera, según él. Desde el club de rugby del Estrecho se sienten muy orgullosos de la labor que están realizando, según palabras de Arias, muy felices por su convocatoria. Los cuatro chicos se han visto arropados por sus respectivos compañeros de equipo y por sus familias. Urban Arquímedes, PF Sailing Team y Eureka Tech Podio de un nuevo asalto al octavo circuito de J80 Land Rover RJ 4x4 Marina de Soto Grande. La meteorología insiste en ser protagonista en el comienzo del circuito de J80 Land Rover RJ 4x4 Marina de Soto Grande, que organiza por octavo año consecutivo el CNB Bell y que este fin de semana volvía a dejar la flota en tierra en uno de los dos días programados. Así, el segundo asalto se resolvía después de tres pruebas celebradas el sábado bajo vientos de levante de 15 nudos de media con rachas de 22, olas de metro y medio y una inestabilidad que obligó al comité de regatas que dirige Guillermo Puche a realizar un cambio de recorrido en la primera prueba. La cita se quedaba tal cual finaliza este primer día toda vez que el domingo las fuertes rachas de viento y la tormenta eléctrica fueron ingredientes más que suficientes para anular cualquier intención de salir al campo de regatas. El ganador del fin de semana volvía a ser el equipo liderado por Basadone y Alfonso Herrera con el Urban Arquímedes. El barco con matrícula del CNB Bell ganaba la primera prueba sumando después un cuarto con lo que empataba puntos con el PF Sailing Team de Peter Fextal. CNB Bell, segundo y tercero en esas dos pruebas iniciales. La próxima convocatoria programada en el calendario será el fin de semana del 24 y 25 de noviembre. Y a modo de resumen, los titulares de esta jornada de miércoles 24 de octubre. Este jueves, pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. El miércoles, el Plan UNED trabaja en Pueblo Nuevo y la Barriada de la Paz. Una quincena de participantes en el taller de arte terapia para mujeres organizado en Puente Mayorga. El PSOE trata varios temas de actualidad en rueda de prensa. Obras y servicios dota de corriente a las farolas apagadas de la avenida Mar del Sur. Este jueves se entrega de premios de la séptima muestra de cine Super 8 y 16 milímetros. Eso ha sido todo en esta jornada. Recuerden, la información continúa en sanroque.es, multimediasanroque.com, en Canal San Roque Radio y redes sociales. Hasta mañana.